Welcome to On Location. Today we're in Woerden, Holland. We join Eleonora Dewberry, wife of Dr. Harold Dewberry, who will be speaking on breaking the chains of abuse. Eleonora was a lead singer of a group called the Superbs back in the 60s. She shares from her experience of having grown up in a totally dysfunctional home and now is a living witness of God's tremendous ability to save and heal a broken life. Eleonora ministers profoundly to women who've suffered all types of abuse and in this series offers practical wisdom from her own journey she's worked through. You know, we, we're going to uh, talk about breaking the cycles of abuse. We're going to speak over het verbreken van de cycle van misbruik. And uh, I kind of ended on where this cycle uh, can be transferred from generations to generations. Ik ben eigenlijk geëindigd met uh, waar die cyclus kan worden overgedragen van generatie op generatie. I want, want you to go to uh, Exodus. Ik wil graag dat u gaat naar Exodus. 34, 7. 34, vers 7. I need my glasses on this one. Print's kind of small. Okay. Exodus 34.7. This is the amplified version. Exodus 34.7. And it lays in the amplified version. You know, because we need to know. Want wij moeten weten that things can be passed down from generation to generation. Dat dingen generatie op generatie doorgegeven kunnen worden. And of course I, I know by you hearing the teachings of my husband. En ik weet uh, <laughs> dat doordat u de onderwijzingen van mijn man hoort. You're learning that very well. Dat u dat Amen. Amen. So in Exodus 34:7 dus it Exodus says 34:7 daar staat Keeping mercy and loving kindness for thousands. Die de weldadigheid en de liefdevolle vriendelijkheid bewaart aan vele duizenden. Forgiving iniquity and transgression and sin. Die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. But who will by no means clear the guilty. Die de schuldige geen zins onschuldig houdt. Visiting the iniquities. Bezoekende de ongerechtigheid. Of the fathers upon the children. Van de vaders aan de kinderen. And the children's children. En aan de kindskinderen. To the third and fourth generations. In het derde en het vierde lid. So you can see. Dus you can see. By the word of God. Aan het woord van God. That iniquities. Dat ongerechtigheden. Can be passed down. Doorgegeven kunnen worden. From generations to generations. Van generaties op generaties. Halleluja. Now, breaking the cycles of abuse. En het verbreken van de kringloop van misbruik. The definition of cycle. En de definitie van cyclus. Is a ring. Is een, een ring. Or a circle. Of een cirkel. Now when I start here, als ik hier begin, and I make that circle, en ik maak die cirkel, and I come back around, en ik kom weer terug rond, that's your cycle. Dan is dat de cyclus. That's what transpires in our life. En dat is wat it's er a cycle that it starts. Het is een cyclus die begint, and it comes back around, en ik kom weer terug op datzelfde punt. So, those things that are happening in our lives, those pains and those in ons leven, die areas that have been in bondage en die gebieden die in gebondenheid zijn, until God can touch those areas. Totdat God aan die gebieden kan raken. Those areas are going to continue to be cycles in our lives. Door met een kringloop te zijn in ons leven. Even though we're saved. Zelfs al wel we gered zijn. Because the iniquities has nothing to do Want with our salvation. Ongerechtigheden hebben niets te maken met onze redding. But it's the, san the sanctification. Maar het is de heiliging. That God wants to do. Die God wil doen. And sanctify doen. and cleanse. En heiligen en reinigen. The iniquities in our life. De ongerechtigheden in ons leven. So. 
This circle or ring is circle of ring. an interval of time in which a certain succession is in a period of time where in a bepaalde herhaling of events or phenomena is completed. Uh, een bepaalde uh, opvolging van gebeurtenissen of See? dingen zich voltrekt. Just what I was saying. Dat It's that circle. Zijn. That starts dus circle and comes back around. Die begint en weer op hetzelfde punt terugkomt. And that's how our life is in so many ways. En zo is ons leven op heel, in heel veel opzichten. And then it returns again. And then comes it weer terug. And again. And nog een keer. And again. And nog een keer. And formally and continually in the same order. And normal gesproken and voortdurend in dezelfde volgorde. A periodical space of time marked by the reoccurrence in the tijd die gemarkeerd wordt door het voorkomen of something peculiar van iets apart as the circle as the circle of seasons als uh, uh, het uh, rondgaan van de mm-hmm. seizoenen or of the year en van het jaar okay van het jaar Now the definition of abuse de definitie van misbruik can be physical, kan lichamelijk zijn, sexual, seksueel, emotional, emotional, or verbal of met woorden. And the meaning is de betekenis is it is intimidation, het is intimidatie or manipulation of manipulatie of another person van een andere persoon or an intrusion of an uh, binnendringing into another's in iets van iemand anders psyche in de psyche the purpose is to control another person en met de bedoeling die andere persoon te overheersen it is generally a long term pattern al in het algemeen is de langdurig patroon of behavioral van gedragsmatige all those specific uh, alhoewel heel specifiek short term interactions uh, op, uh, handelingen op de korte termijn can be labeled abusive het kan uh, als uh, mishandeling worden betiteld recently the following categories have been en onlangs zijn de volgende categorieën included in definitions uh, ingesloten bij de definities of abusive behavior van uh, misbruikend gedrag Social, sociaal, economic, economisch, and intellectual, and intellectueel, and spiritual, and geestelijk. With child abuse, met kindermisbruik, kindermishandeling, neglect is also an important component. Is uh, een negeren of verwaarlozing ook een belangrijk factor? See, so as you can see, precies zoals je kunt zien. Abuse can start at any time. Kan misbruik op elk moment beginnen. Even before you were born. Zelfs voordat u was geboren. Even in the womb. Zelfs in de moederschap. Abuse cuts across all social. Misbruik doorsnijdt alle sociale categories and classes. Uh, soorten en klassen. It occurs in well-educated, high-income areas. Het komt voor in uh, goed uh, opgeleide uh, gebieden met uh, hoge inkomens. And also in low-income working-class areas. En ook uh, in gebieden met een laag inkomen waar mensen uh, arbeiders zijn. It happens in all races and religions. Het gebeurt in alle rassen en religies. It can occur in families. Het kan in families voorkomen. Extended families. Uitgebreide families. In neighborhoods. In buurten. Schools. Op scholen. And even churches. Zelfs in kerken. And community groups. In uh, uh, groepen, uh, gemeenschapsgroepen. Both men and women. Zowel mannen als bij vrouwen can be abusive kunnen uh, misbruikend zijn and it can occur and it kan ook voorkomen in virtually all ages op praktisch alle leeftijden groups 
groepen. The old can abuse the young. De ouden kunnen de jongen misbruiken. And the young, the old. En de jongen, de ouden. Now, while standards are different in various cultures, Alhoewel, de maatstaven verschillend zijn in verschillende culturen, it occurs in virtually all, all countries as well. Komt het bijna ook in alle landen voor. Because of its often learned omdat het vaak aangeleerd is at an early age op jonge leeftijd it can be passed from generation to generation kan het van geslacht op geslacht worden doorgegeven like a family disease als een familieziekte this is called the intergenerational cycle of abuse dit wordt de intergenerationele cyclus van misbruik genoemd Abuse tends to happen to people komt voor bij mensen, in a weaker position die in een zwakkere positie staan, or to those who are willing to be accommodating. Of bij degene die bereid zijn uh, gelegenheid te bieden. Thus a stronger brother so kan een sterkere broeder will abuse a weaker brother een zwakkere broeder misbruiken or sister of sister an agreeable and supportive wife een, uh, een meegaande en ondersteunende vrouw may be abused by her kan misbruikt worden door haar uncompromising pop, uh, husband door haar man a teacher may pick on a student een, student, een uh, leraar kan uh, de pik hebben op een student who is having learning problems. Die leerproblemen heeft. You know how the, the child might come home and he says. U weet hoe dat kind thuis kan komen en zegt van. I don't think my teacher likes me. Ik geloof dat mijn leraar me niet aardig vindt. Because she's always picking on me. Want ze heeft altijd de pik op mij. And he might be that little timid one. En hij is misschien net die ene verlegen. Een, ja. And maybe she knows that she's abusing. En misschien weet ze wel dat ze mishandelt. And maybe she doesn't. En misschien niet. But it can happen. Maar dat kan gebeuren. A spoiled teenager boy. Een verwende tienerjongen. May manipulate a parent. Kan een ouder manipuleren. In an abusive manner. Op een misbruikende manier. I see that happening all the time. Ik zie dat voortdurend gebeuren. Where kids are. They get everything that they want. Maar kinderen echt alles krijgen wat ze maar willen. And if the parent doesn't give it to them. En als de ouder het ze niet geeft. What do they do? Wat doen ze dan? Kick and scream and holler. Schoppen en schreeuwen en gillen. And sometimes they might hit. En soms uh, raken ze. They might bite. Ook soms slaan ze en soms bijten ze. They might say curse words at their parents. Ze zeggen misschien wel vloekwoorden tegen hun ouders. And call them all kind of names. En schelden ze voor alles en nog wat uit. I, I'll, I'll share a, a situation. <coughs> Ik zal vertellen over een situatie. That with my brother. Die uh, bij mijn broeder voorkwam. Broer voorkwam. Of course he was the oldest in the family. Hij was natuurlijk de oudste in het gezin. And I'm the baby. En ik ben de baby. He sexually abused me. En hij misbruikte mij seksueel. So when the Lord brought this back to my remembrance, dus toen de Heer dit terugbracht in mijn herinnering, I was able to go to my brother, was ik in staat om naar mijn broer toe te gaan, because I knew within myself, omdat ik in mezelf wist, I needed to talk to him, dat ik met hem moest spreken, I needed to challenge him, ik moest hem erop aanspreken. But before, maar voor die tijd, when I wasn't aware, toen ik me niet bewust was. That I had been abused by him. Misbruikt was door hem. I had no desire to do that. Had ik geen verlangen om dat te doen. I didn't know even within myself. Ik wist zelfs niet in mezelf. That I could confront him. Dat ik hem kon uh, aanspreken. But because the Lord. Maar omdat de Heer. And His Holy Spirit. En zijn Heilige Geest. Showed me this area in my life. Dit gebied in mijn leven aan mij had laten zien. I knew by confronting the situation. Wist ik door de situatie om aan te spreken. That was where the Lord. Dat dat was waar de Heer. Was going to bring healing to me. Genezing zou brengen aan mij. I called my brother up. Ik belde mijn broer op. And I said, listen. En ik zei, luister. 
We need to talk. We need to talk with each other. We need to meet. We need to have a meeting. There's some things that are on my heart. There are some things that are on my heart. That we need to talk about. Where we need to talk. Where we need to talk about. Because I need some answers. Because I have some answers needed. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. Because the Lord is revealing some things to me. I called him Butch. That he's, his name is Arthur. I called him Butch, but his name is Arthur. But his nickname is Butch. But his by name is Butch. I said, you know. I said, you know. I remember as a little girl. I remember as a little girl. That there was times. That there were moments where. That you would sexually molest me. That you would sexually molest me. And you would make me do things to you. And that you would make things to you. And I said, and that was not a right thing to do. And I said, that was not the right thing to do. So why did you do it? And why did you do it? He looked a little shocked. He looked a little shocked. And he took a moment. 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 And he took a I'm sorry. It spies me. For what I did. What I have done. And then that's when I found out. And that is when I discovered. What my parents had did with him. What my parents did with him. And at that moment. And at that moment. I could forgive him. Could I could forgive him? Could I forgive him? Could I forgive him? And. While we were sitting there and we were trying to continue to talk, and while we were sitting there and we were trying to continue to talk, his wife came in. Kom zijn vrouw binnen. And we couldn't go on any more in the conversation. And we couldn't that conversation any more fortsetten. And I didn't realize. And I realized it not. That at that time. That at that moment. There was more on his heart to share. That there was more in his heart was to share. So. It was at least. It took from that time. From that that moment. I would say. Maybe. About twenty years has had passed. Zijn er misschien twintig jaar voor nodig geweest? Up to. Maybe about a month ago. Tot ongeveer misschien een maand geleden. That we were talking on the phone. That we met elkaar on the telephone. Spraken. And I was driving. I was on the road. And he said. And he said. You know, I want to send you a letter. I said, I will you like a brief letter. And I said, okay. I said, that's good. He said, there's some things I want to tell you. I said, there's a lot of things that I would like to tell you. That I think is important. Where I think that they're important. So we went on to share. 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 So And the same as myself. The name of the sister was Eleanor. And we were very close. And we were very now on each other verbunden. We played house together. We played father and mother together. We together. We jumped on garages. We sprung on garage boxes. Ran on roofs. And we rolled over the daken. I was a tomboy. I was echt een een jongens meisje. Believe it or not. Kunt ze misschien niet geloven. And we did everything together. And we did all the same. And my brother and my brother expressed to me, brought under words to me, that he found a picture, that he had a plaatje had found, a photo of Frank, of Frank, and all of us kids together. And we all together, the children. And that. And that. Him, Frank. Hij en Frank looked very much alike. Heel erg op elkaar leken. 
So he was trying to tell me en hij probeerde mij dus te vertellen that it was Frank dat het Frank was that did those things to me die mij deze dingen had aangedaan other than himself behalve hijzelf. So you can imagine dus je kunt zich wel voorstellen I'm driving down the street ik rijd daar over de weg on the freeway op de snelweg and who This whole cycle is opened up again. En die hele cyclus wordt weer opengegooid. And my heart is just beating. En mijn hart gaat echt te keer. And I'm like, Lord. En ik ben hier. What is this? Wat is dit? So it just really kind of choked me up. Dus ik uh, kreeg er heel benauwd van. And I looked back, you know, going back and thinking. En ik keek terug en ik ging terug in gedachten. En ik Even at the time when my brother and I talked, zelfs op het moment dat mijn broer en ik met elkaar spraken, there was still some uneasiness in my spirit man. Was er nog steeds wat ongemakkelijkheid in mijn of onrust in mijn geestelijke mens. Even though zelfs I told him, ik hem had gezegd, I forgave him, dat ik hem vergeven had. It was still hard, was het nog steeds moeilijk for me to be around him, voor mij om in zijn buurt te zijn and in his presence. En in zijn aanwezigheid. So, because of many years learning the word of God. En vanwege de vele jaren dat ik het woord van God heb geleerd. I realized. Realiseerde ik me. That these were things. Dat dit dingen waren. That were. Uh, emotions that were still there. Dat die emoties daar nog steeds waren. Of not being able dat ik niet in staat was geweest to be released om vrijgezet te worden of forgiving him van het vergeven van hem. So in turn, dus andersom, I prayed, I said, Lord, bad ik en ik zei hier, I seek your wisdom. Ik zoek uw wijsheid. And at that moment, en op dat moment, I told him I need to not talk about this right now zei ik tegen hem, ik uh, kan nu niet hierover spreken. But when I got home, maar toen ik thuis kwam, I would call him. Dat ik hem op zou bellen. So I was able to hang up. Dus ik kon ophangen. Continue to drive home. En verder rijden naar huis. And even at that time, I couldn't even share with my husband. En zelfs op dat moment kon ik zelfs niet met mijn man delen. What had just taken place? Wat zo juist had plaatsgevonden. But when I got home, maar toen ik thuis kwam. I went to my husband. Ging naar mijn man toe. And I shared with what my brother shared with me. En ik vertelde wat mijn broer aan mij verteld had. And I said I need to talk with him. En ik zei ik moet echt met hem praten. And he says, honey. En hij zegt schat. Be very careful. Wees heel voorzichtig. Not to be angry. Dat je niet boos bent. But allow the Lord maar laat de Heer toe to word your mouth. om je uh, woorden te geven in je mond. And I knew at that moment en op dat moment wist ik that this was not a conversation dat dit niet een gesprek was to bring destruction om uh, vernietiging te brengen our division of verdeling but to bring restoration maar om herstel te brengen. Amen. Amen. So, dus I prayed. Ik, ging, ik heb gebeden. And I asked the Lord. En ik vroeg aan de Heer. To give me the wisdom. Om mij de wijsheid te geven. And to speak through me. En door mij heen te spreken. So I called him up on the phone. Dus ik belde hem. And I said, en ik zei, we need to get back. We moeten teruggaan. To the conversation. Naar dat gesprek. And I explained to him. En ik legde aan hem uit. I may have been very young, dat ik misschien heel erg jong geweest ben. But I know what the Lord has revealed to me. Maar dat ik weet wat de Heer aan mij heeft laten zien. And by no means, en dat op geen enkele wijze. I knew, dat ik wist, without a doubt, zo, zonder twijfel, that it wasn't Frank, dat het Frank, Frank niet was, that molested me, die mij heeft aangerand. That it was him, dat hij het was. And at that moment, en op dat moment, he said, "I really," zei hij, 
can't recall. Ik kan me echt niet herinneren. Me ever doing anything to you like that. Je ooit op die manier iets heb aangedaan. He says you're my baby sister. Hij zei, je bent mijn baby zusje. And I love you. En ik hou van je. In my heart. En in mijn hart. I was praying. Was ik aan het bidden. I said, Lord. Ik zei, Heer. You show him. Laat u het hem zien. And at that moment. En op dat moment. He said, sister. Zei hij, zus. If I have done anything, als ik ooit iets heb gedaan, even though I don't remember it, zelfs als ik het me niet but kan if herinneren, you say, maar als jij zegt that you know, dat jij het weet, that I did, dat ik heb gedaan, then I ask your forgiveness. Dan vraag ik jou om vergeving. And at that moment, en op dat moment, I knew, wist ik, that that came from his heart. Dat het uit zijn hart kwam. Because I could see, omdat ik kon zien, how, like myself, who, net als bij mezelf, that he may have had repressed memories. Hij misschien ook gehad heeft die teruggedrongen herinneringen. And at that moment, en op dat moment, he said, sister, zei hij zus, I'm so sorry, het spijt me zo, that I did that, dat ik dat heb gedaan. Please forgive me. Vergeef me alsjeblieft. I feel very bad ik about it. Ik voel me erg slecht erover. And I said, you know. En ik zei, weet je? I release you. Ik zet jou vrij. From any guilt. Van alle schuld. Any condemnation. Alle veroordeling. That you are feeling. Die jij voelt. I release you. Ik zet je vrij. My brother. Mijn broer. And I ask the Lord and ik vraag de Heer to comfort your heart. Om je hart te troosten. And by doing that, en door dat te doen, God was able to release me. Was God in staat mij vrij te zetten? God was able to release him. En God was in staat hem vrij te zetten. I don't know if he knows the magnitude. Ik weet niet of hij de grootheid kent. Of what God really did at that moment. Van wat God echt deed op dat moment. But I do. Maar ik, ik ken die wel. And now when I think about my brother. En wanneer ik nu aan mijn broer denk. I have love. Heb ik liefde. In my heart for in him. In mijn hart voor hem. The love. De liefde. That I should always have for him. Die ik altijd voor hem zou moeten hebben. Because the Lord. Want de Heer. At that moment. Op dat moment. Even though it took 20 years. Zelfs al was er 20 jaar voor nodig. 20 years. 20 jaar. He healed. Hij genas. Both of us. Ons allebei. That's the restoration power. En dat is de herstelkracht. The restoring power. De herstellende kracht. Of God. Van God. Of what he can do. Van wat hij kan doen. How he can take those areas. Hoe hij die gebieden kan nemen. In our life. In ons leven. That have been so abused, die zo mishandeld zijn, so violated, zo uh, uh, geweld aangedaan, that continues, die doorgaat, to stay with us, om bij ons te blijven, for years and years, jarenlang. But it's God, maar het is God, that restores, die herstelt, and heals, en geneest. Amen. Amen. Isn't that awesome? Is het niet ontzagwekkend? <laughs> God is so wonderful. God is so wonderful. Now, there are four types of abuse. Er zijn vier soorten misbruik. Abuse can take on many forms. Misbruik kan vele vormen aannemen. Some types are more sub subtle. Sommige soorten zijn meer subtiel. Than others. Dan anderen. And might never be seen or felt by anyone. En worden misschien nooit gezien of gevoeld door iemand dan ook. Other than the woman experiencing the abuse. Behalve dan de vrouw die het misbruik ondervindt. The abuser uses. De misbruiker gebruikt. A combination of tactics. Een combinatie van tactieken. That work to control the victim. Die samenwerken om het slachtoffer te overheersen. The abuse also usually increases. Het misbruik neemt over het algemeen ook toe. 
in frequencies, in uh, uh, regelmaat, and severity, and ernst, over time, met de loop der tijd. First one is physical abuse. De eerste is mis lichamelijke mishandeling. Physical abuse is easier to recognize. Lichamelijke mishandeling is makkelijker te herkennen. And understand than any other type of abuse. En te begrijpen dan elke andere vorm van misbruik. It can be indicated. Het kan uh, uh, te zien zijn. When the batterer. Als degene die slaat. Number one. Scratches. Um, you know. Uh, krassen. Sometimes. Weet u soms? We think denken wij that these like these are like little minor things. Dat is kleine dingen zijn. But it is abuse. Maar het is misbruik. Sometimes we fluff them off like oh that's not a big thing. En soms doen we het af als nou dat is niet zo groot. And we accept it. En we aanvaarden het. And I realized through this study. En door de studie heen realiseer ik me that even the smallest dat zelfs het kleinste are the most normal things of the meest normale dingen that we feel are normal die waarvan wij voelen dat ze normaal zijn can be abusive situations dat dat misbruikssituaties kunnen zijn so we have scratching dus we hebben krabben biting bijten grabbing grijpen or spitting spugen at a current our former uh, in een huidige of vorige intimate partner in, uh, intieme partner number 2 number 2 being shook uh, geschud worden being shaken dus uh, geschud worden being pushed geduwd worden restrained tegengehouden worden are being thrown of neergegooid worden. Number three. Number three. Being twisted. Uh, ge ge gedraaid worden. Being slapped. Geslagen worden. And being punched. En gestompt worden. <coughs> Strangles. Verwurgd. Or burns. Of verbrand. On the victim, uh, uh, op het slachtoffer. A lot of this of what what I've already shared. Heel veel van wat ik al happened heb verteld, so much. Dat gebeurt zo vaak. In marriage, in huwelijken, where the partner, met de partner, is physically abusive. Dus als hij uh, lichamelijk mishandelt. Many times. Heel vaak. Even as a little girl. Zelfs als klein meisje. As I shared, zoals ik al vertelde, my mother and father, mijn moeder en vader, they fought all the time. Zij vochten voortdurend. In us children, en wij kinderen, we had to pull our father off of our mother. Moesten we onze vader van onze moeder afhalen. And it was all of these things. Het waren al deze dingen that I've mentioned, die ik heb genoemd, that took place. Die gebeurden. And even for my own life. En zelfs uit mijn eigen leven. That's what took place with me. Dat is ook wat gebeurde met mij. With my first husband. Met mijn eerste man. The physical abuse. De, lichaam, de lichamelijke mishandeling. There was also verbal abuse. Er was ook uh, uh, mishandeling met woorden. But the day that he took out that gun. Maar de dag dat hij dat uh, pistool tevoorschijn trok. And he put it to my head. En tegen mijn hoofd zette. That's a place. Dat is een moment of een plek that geweest. That we can come to. Waar, dat is de positie waarin we kunnen komen. In an abusive situation. In een mishandelingssituatie. That can either. Die ofwel. One of that one or the other. En de een of de ander. Persons. Van de personen. Is going to kill somebody. Dat iemand ga, dat die iemand gaat doden. And that's where my life was. En dat is waar mijn leven was. Right at that time. Op dat moment. So there's other areas. En er zijn andere gebieden. That 
are physically abusive. Die lichamelijk mishandelend zijn. There's times that there's uh, objects being thrown at you. Er zijn keren dat er spullen naar je toe gegooid worden. And I know many of us have gone through these things. En ik weet dat vele van but sometimes we just fluff it off. En soms, uh, but we, ja, but wuiven we dat weg. And we excuse it. En we geven er een excuus aan. But these are things that we are not to excuse. Maar dit zijn de dingen waar we and if they're continuing, if these geven. things are happening en als deze dingen in your life, in uw leven, we are to take that stand. Dan moeten we dat standpunt innemen. To say no to them. Om nee te zeggen. These are not things that need to continue. Dit zijn geen dingen die door hoeven gaan in our life. In ons leven. Number five. Number five. We're subject to uh, reckless driving. Dat we uh, roekeloos uh, autorijden ondergaan. There's been cases, especially with bekend. us counseling. In bijzonder uh, met uh, We've in de counseling. Can- counsel people. We hebben counseling gegeven women aan mensen, aan vrouwen. That are deathly afraid of their husbands. Die dodelijk bang zijn voor hun man. And they use these tactics. En ze gebruiken deze tactiek. When they're driving. Als ze aan het rijden zijn. To scare them. Om ze bang te maken. So what happens is wat they're afraid to ride with them. Is dat ze bang zijn om met ze mee te rijden. That's a form of control. Dat is een vorm van controle. To manipulate them. Om ze te manipuleren. And to keep them in a place. En ze in die positie te houden. Where they can control them. Uh, waar ze ze kunnen overheersen. And put them in a place. En ze op een plek te houden. To make them think less. Om ze minder van zichzelf te laten. Of themselves. Denken. Van zichzelf. Sometimes uh, abuse comes with being locked in or out of the house. Soms komt mishandeling door binnen of buiten gesloten te worden in het huis van het huis. These different forms they seem minute. Deze verschillende vormen lijken zo klein. But they're important. Maar ze zijn belangrijk. They're forms of manipulation. Het zijn vormen van manipulatie. And control. En van controle. So I I believe that through learning these things it makes us more aware door deze dingen te leren te horen dat we ons meer bewust worden and to be in touch en uh, om in aanraking te komen with the different types of abuse met de, uh, hoe we in aanraking zijn met verschillende soorten misbruik and we can call it what it is en we kunnen het noemen voor wat het is and it's not a situation en het is niet een situatie where oh he's just He's just a little upset at me. He'll get oh, over it. Van, oh, hij is maar een beetje boos op me. Hij komt er wel weer overheen. We fluff it off. Wij wuiven het weg. Like it's all right. Alsof het goed is. But it's not. Maar dat is het niet. Other situations refuses to help when she's sick. Uh, andere situaties weigert te helpen wanneer ze ziek is. Injured or pregnant, or withholds medication or treatment. Houdt uh, medicijnen of behandeling weg. Many times, Heel when you're sick, wanneer je ziek bent, and your your husband is there, and your man is there, and you have to do for yourself, and you moet maar voor jezelf zorgen. That's a form of abuse. That's a form of misbruik, mishandeling. Are they withhold the medication? Of ze houden de medicijnen, onthouden je van medicijnen? So you are continually staying in that place of being sick. Zodat u voortdurend in die positie blijft dat u ziek blijft. These are forms of abuse. Dit zijn vormen van mishandeling. Number eight. Number acht. The abuser abuses her at meal time. De misbruiker misbruikt haar bij uh, de maaltijden. Which disrupts eating patterns. Uh, wat het uh, eetpatroon verstoort. And can result in malnutrition. En zelfs kan uitlopen op uh, ondervoeding. I would say that is the time when either they're harassing her. Uh, ik zou willen zeggen dat het een moment is 
dat ze u lastig vallen terwijl u eet. Maybe about something Misschien that you over didn't iets do. Wat u niet heeft gedaan. Or that you should have done. Of dat u zou moeten doen of had gedaan moeten hebben. Making you feel, feel less than. En dat u zich minder voelt. Or maybe even harassing you about the meal that you prepared. Of zelfs u misschien lastig valt over de maaltijd die u hebt klaargemaakt. Telling you, oh, what is this? Tegen u zeggen van, nou, wat is dit? Throwing it, throwing ja. the plate. En mee gooien, gooien met de borden. And then, now clean it up. En dan zeggen van, maak het nou maar schoon. These are forms of abuse. Dit zijn vormen van mishandeling. The abuser abuses her at night, which just disrupts sleeping patterns and can result in sleep deprivation. De misbruiker misbruikt haar s'nachts of mishandelt haar s'nachts, waardoor het slaappatroon verstoord raakt en zelfs in slaapgebrek kan uitdraaien. See where they're causing them not to be able to sleep. Maar ze maken dat ze niet in staat zijn om te slapen. Just harassing about situations. Uh, lastig vallen over bepaalde situaties. Keeping her awake. Haar wakker houden. The number 10. Number 10. Which happened in my case. Wat in mijn geval gebeurde. Attacks her with weapons or kills her. Valt haar aan met wapens of doodt haar. So, as you can see. Dus als u, zoals u kunt zien. The things that I've expressed prior to this number 10. De dingen die ik heb uh, uitgelegd uh, voorafgaand aan deze nummer 10. That collectively. Dat uh, samengenomen. All of these situations. All these situations. Can result in number 10. Kunnen uitlopen in nummer 10. And many times because we have been abused and we have low self-esteem about ourselves. En heel vaak omdat we mishandeld zijn en we een laag zelfbeeld hebben. We don't know how to fight. Not physically. Weten we niet hoe we moeten vechten, uh, fysiek gezien. But to have the, the mental capacity. Maar vooral om de mentale vaardigheid te hebben. To speak up for ourselves. Om op te spreken voor onszelf. Or to put boundaries up in our life. Of om grenzen te stellen in ons leven. And to defend ourselves. En onszelf te verdedigen. By letting your partner know. Door uw partner te laten weten. That this is unacceptable behavior. Dat dit onaccepteerbaar gedrag is. But because we're in a place maar, where we have low esteem. Omdat we in die positie zijn dat we een laag zelfbeeld hebben. We endure it. Verdragen we het. And we accept it. En we accepteren het. But that's not what God wants for us. Maar dat is niet wat God wil voor ons. He did not make us. Hij heeft niet ons gemaakt. To be a doormat. Om een door, deurmat te zijn. To be abused physically. Om lichamelijk mishandeld te worden. Mentally. Of mentaal mishandeld. Or verbally. Of met woorden. We were not made for that purpose. Voor dat doel zijn we niet gemaakt. I love how uh, my husband explains. Uh, he says, women are like that fine Porcelain. Ik vind het mooi hoe mijn man dat uitlegt. Hij zegt altijd, vrouwen zijn als uh, we dun are. porselein. En dat when, zijn we ook. When God made us, Toen God ons maakte. He made us very special. Heeft hij ons heel speciaal gemaakt. We're like that fine porcelain. We zijn als dat that fijne porselein. Fine China. Dat fijne uh, We're fragile. porselein. We zijn breekbaar. And it's easy to break us. And it is makkelijk om ons stuk te maken. And if we allow, and as wij toestaan, these things to take place in our lives, dat deze dingen gebeuren in ons leven, we are continually, dan zijn we voortdurend, being broken, dan worden we voortdurend gebroken, in pieces, in stukjes. And that's not what God wants for us. En dat is niet wat God wil voor ons. We are to be treated. 
Wij horen behandeld te worden. With love. Met liefde. Respect. Met respect. Being nurtured. Dat we gekoesterd worden. Being adored. Dat we um, geëerd worden. Being treated with gentleness. Dat we met zacht, zachtheid en kindness. Worden, en met vriendelijkheid. That's God's plan for us. Dat is Gods plan voor ons. Now, the other type of abuse. Een ander type van misbruik. Sexual violence and abuse. Seksueel geweld en misbruik. And as you can see. En zoals u kunt zien. These were all the things that. The things that I've already shared with you. Zijn dit al de dingen die ik al met u heb These were things that happened. In my life, dingen die zijn gebeurd in mijn leven. Already. Dat is al gebeurd. Now the sexual violence and abuse. Nu het seksuele geweld en misbruik. Sexual violence and abuse. Seksueel misbruik en geweld. Can be extraordinarily difficult to talk about. Kunnen buitengewoon moeilijk zijn om over te spreken. Because of the ways in which this type of violence is often perpetrated. Vanwege de manier waarop deze soort van geweld vaak uh, gedaan wordt. Sexual violence or abuse. Seksueel geweld of misbruik. Can be indicated when the batterer. Kan uh, uh, te zien zijn wanneer degene die uh, misbruikt. Number one. Is jealous. Uh, nummer één jaloers is. Angry. Boos. And assumes she will have sex with anyone. En aanneemt dat ze seks zal hebben met iedereen. Number two, withhold sex and affections as punishment. Number twee, onthoud van seks en uh, affectie als bestraffing. Calls her sexual names. Uh, noemt, geeft haar seksuele namen, scheldt haar uit met seksuele namen. These are perverse words that are spoken. Dit zijn verkeerde to woorden die gesproken worden tot u. When this is the time that you're coming together in an intimate way. Als dit een tijd is dat u samenkomt op een intieme manier. But you're having words spoken to you. Maar u krijgt woorden tot u gesproken. That are tearing you down. Die u neerhalen. And causing you pain. En maken dat u pijn voelt. And instead of feeling loved. En in plaats van dat u zich geliefd voelt. You're feeling hated. Voelt u zich gehaat. Number four pressures. Number four. Her to have sex when she doesn't want to. Dwingt haar om seks te hebben als ze niet wil. Do you know even for husband and wife? Zelfs weet u voor mannen en vrouwen. That when your partner doesn't desire to have sex. Dat wanneer uw partner geen verlangen heeft om seks te hebben. And they're being forced to. En dat als ze gedwongen worden daartoe. It's a way. Dat het een manier is. Of Breaking down van het afbreken their moral boundaries van hun morele begrenzingen. Because when you're forced to do something that's against your will, want wanneer je gedwongen wordt iets te doen dat tegen je wil is, you don't feel that love and the desire to give of yourself. Die liefde en dat verlangen om van jezelf te geven voel je niet. So when you're involved in that manner, dus als je op die manier erbij betrokken bent. It's a time when you're feeling used. Dan is dat het moment dat u zich gebruikt voelt. Instead of feeling loved. In plaats van geliefd. The batter will insist that his partner dress in a more sexual way than she wants. De uh, dader zal willen dat zijn partner zich op een meer seksuele manier kleedt dan zij wil. And that's Making you dress up uh, because he has a fetish. En dat maakt dat u zich verkleedt omdat hij daar een fetish voor heeft. Where you might be a very conservative person. U bent misschien een heel conservatief persoon. And because he has all these fantasies. En omdat hij al die fantasieën heeft. He'll desire for you. Zal hij van u verlangen. To become his personal. Fantasy. Om zijn persoonlijke fantasie te worden. 
So again, dus opnieuw, you're forced and you're put in a position wordt u gedwongen en in een positie gebracht to do things against your will. om dingen te doen tegen uw wil. This is a form of abuse. Dit is een vorm van misbruik. Sometimes we say, Soms zeggen we, Well, this is my husband. Dit is mijn man. And I'll do anything. En ik zal alles doen. That he wants me to. Wat hij wil dat ik doe. Because this is what makes him happy. Want dit is wat hem blij maakt. When the whole time. Terwijl de hele tijd. We're painting inside. Wij pijn hebben van binnen. We're carrying shame inside. We dragen schaamte met ons mee van binnen. We're feeling violated. We voelen ons uh, geweld aangedaan. But we suppress our own feelings. Maar we onderdrukken onze eigen gevoelens. And we do what they ask. En we doen wat ze vragen. The batter coerces sex by manipulation or threats. De dader krijgt uh, seks door manipulatie of bedreiging. Where either your husband is actually raping you. Maar ofwel iemand u eigenlijk verkracht. And then if you don't do what they ask. En als u dan niet doet wat ze vragen. Then they threaten you. Dan bedreigen ze u. Against your family. Tegen uw familie. Are your children? Of je kinderen. So you're put in a position. So, dus wordt u in een positie gebracht. That you don't have a choice. Dat u geen keus hebt. And you give in to it. En u geeft eraan toe. The batter physically forces sex or is sexually violent. De dader dwingt fysiek seks af of is gewelddadig. So where there's times where you don't want to. Dus wanneer er momenten zijn dat je het to, you're forced to. Maar u wordt gedwongen. Against your will. Tegen uw wil. And it's done in a way. En het wordt gedaan op een manier. Where it does become very painful to you. Maar het uh, wel degelijk heel pijnlijk wordt voor u. And it's not a normal relationship of having an intimate time. En het is niet een normale relatie with your van een intieme tijd hebben met uw man. The batter coerces her into sexual acts that she is uncomfortable with. De dader dwingt haar in seksuele handelingen waar ze zich niet prettig bij voelt. Such as sex with a third party. Zoals seks met een derde partij. Physically painful sex. Lichamelijk pijnlijke seks. And sexual activity she finds offensive. En seksuele handelingen waar ze aanstoot aan neemt. Or verbal degradation. Of uh, met uh, degradatie met woorden. During sex. Tijdens de seks. Number 10. Number 10. The batter denies the victim. The dader contraception. Het uh, contraceptie. Oh, die onthoudt het slachtoffer. De contraceptie, anticonceptie. Or protection against sexual. Of bescherming tegen seksuele. Transmitted diseases. Overdraagbare ziektes. I would say that this would happen in a rape case. Ik zou willen zeggen dat dit gebeurt in een verkrachtingsgeval. Over and over and over. En opnieuw en opnieuw en opnieuw. These things take place. Gebeuren deze dingen. And sometimes. En soms. The outcome. Is de uitkomst. Isn't a good one. Niet een goede. And it can cause. En kan het maken. Sexually transmitted diseases. Dat er seksuele overdraagbare ziekten van komen. Praise God. Uh, I believe we need to in this session right now. Ik geloof dat we in deze sessie nu and we moment, will continue and that we door zullen gaan when we get back as we terugkomen. So let's stand up. Dus laten we opstaan. 
I know I've shared a lot. Ik weet dat ik veel heb verteld. And I can feel that the Holy Spirit is just moving and working. En ik kan voelen dat de Heilige Geest and aan het bewegen is en aan het werk is. These areas. En uh, sta hem toe deze gebieden. That have been. Uh, that have happened and taken place die gebeurd zijn en plaatsgevonden hebben in some of your lives in het leven van sommige van u that you can identify with these things dat u kunt, zich kunt identificeren met deze dingen but today maar vandaag the lord wants you to know wil de heer graag dat u weet that he is here dat hij hier is to release om vrij te zetten all the pain al de pijn all the abuse al het misbruik and to let you know en om u te laten weten that you don't have to accept dat u het niet hoeft te accepteren those abusive things deze mishandelende dingen anymore in your life dat dat niet langer hoeft in uw leven that when he made you dat toen hij u maakte he made you wonderfully heeft hij u prachtig gemaakt he made you beautifully hij heeft u prachtig gemaakt you're like a fine piece of porcelain. U bent als een mooi stukje porselein. Amen. Amen. So Father, I just thank you right now, Lord. Vader, ik dank u op dit moment hier. By your Holy Spirit. Door uw Heilige Geest. You're doing such a work in your ladies' hearts, Lord. Doet u zo'n werk in het hart van uw We thank dames. you right now. En we danken u op dit moment. That you are going to complete. Dat u gaat voleindigen. What you have started this day. Waar u mee bent begonnen vandaag. So we seal everything. Dus we verzegelen alles. That has been shared today. Dat gedeeld is vandaag. We seal it to our hearts. We verzegelen het in ons hart. We thank you, Lord. En we danken u hier. That by your precious Holy Spirit. Dat door uw kostbare Heilige Geest. Your will. Uw wil. Is done in their lives. Gedaan wordt in hun leven. And I pray peace. En ik bid vrede. Upon your women now. Op jullie vrouwen nu. As they go forth. Als ze uitgaan. For this break. In deze pauze. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen. Join us again next time. If you'd like to contact us about any of the issues raised, please write to us at On Location, TBN Europe, PO Box 448, Dover, Kent. CT16 9EZ or telephone us on plus 44 1304 224 280 or email us at onlocation at tbneurope.org.